のね、体育で障害物競争やるんだけど、網をくぐってフラフープ10回回して、ハードル超えてゴールするんだ。お母さん、ハードル怖いのよね。飛び越せなくて倒しちゃうから、あざできちゃう。花子は大丈夫うん、ちゃんと飛び越せるよ。よかった。一回怖いって思っちゃうとなかなか飛べないのよね。フラフープはまあいいけど。花子はフラフープの方が難しいですし、気合めちゃくちゃ入れないとストーンって落ちてきちゃう。想像しただけで筋肉痛になりそう。うん。花子頑張ってね。うん。さ、そろそろお休みのお話ししましょうかね。ぴょんと飛ぶか。花子こんなお話はどう地下の丸穴、前編。これは1991年、僕が高校生の時の出来事。僕は田舎に住んでいて、周りは田んぼや山。そんな場所に、某新興宗教施設が建設されることになった。宗教施設反対、反対住民らは計画を反対。うちの親もたびたび反対集会に出ていた。しかし、市は市民の声を無視して建設を強行した。宗教施設が建設を許可してもらうのと引き換えに、とある条件を出したらしいんだ。なんで許可が出たんだろうね。あれだけみんなが反対してたのに。あれじゃないきっと宗教団体が市にお金いっぱい寄付したんじゃない宗教施設の敷地面積は東京ドーム2、3個程度の広さだったと思う。施設が完成して、親や担任からは、あそこには近づくな。あそこの信者には関わるなと言われていた。施設の場所を同級生と見に行くと、周りはすべて高い壁で囲われていて、正面には巨大な門があった。門の両端の上の部分には、恐ろしい顔の般若みたいなものが彫られていた。やばい、ここ悪魔教じゃねだから学校ではその宗教団体のことを悪魔教とか般若団体なんて呼んでいたんだ。暇だな、悪魔教でも見に行こうか。退屈しのぎに友人何人かと自転車に乗っては施設の周辺をぐるぐる回ったりしていた。だけど不思議なことにそこの信者や関係者を見たことは一度もなかった。ここ、いつも誰もいないじゃん。つまんねえな。施設ができても別に何か問題が起こるでもなく、そのうちみんなの関心も薄れていった。でも、高校3年になったある日。夜、あそこに肝試しに行かない。親から聞いたけど、可愛い女の子が出入りしてるらしいぞ。毎日うちに買い物に来てるんだって。A の家はこの田舎で数少ないそこそこ大きいスーパーを経営していた。毎日2、3万円分も買い物してってくれるから、うちの親、悪魔教に感謝してるぜ。あそこの信者はおとなしくていい人ばっかりだって言ってたよ。田舎で特に遊ぶ場所がなくて毎日退屈していた僕たちは、じゃあ行くかってことで肝試しが決定した。メンバーは同じクラスの A、B、C、D と僕の5人。施設の近くに自転車を置いて徒歩で門へと向かった。うわぁ、夜中はやっぱ怖いわ。懐中電灯もう一つ持ってくればよかったね。巨大な門の前まで来ると、門からかなり離れた建物の一箇所に電気がついていた。うわぁ、信者まだ起きてるんじゃないこれじゃ中に入れないじゃん。俺、知ってるよ。その道を横に曲がったところに小さい門があって、そこから入れるんだよ。ええ、お前なんで早く言わねえんだよ。A の言う通り、少し歩くと壁に小さな扉があった。そこからこっそり中に侵入して、俺たちはしばらく敷地内をぐるぐるしていた。なんもないじゃん。なあ、建物に近づいたらさすがにまずいかな。でも行かなきゃ面白くないだろ正面の門から100メートルくらいは完全な更地だ。その先には大きな施設が3棟並んでいたが、それはすごく奇妙な外観の建物だった。あ、あそこに公衆トイレある。二
。トイレの周りは白くて綺麗なコンクリートで舗装されていて、ベンチがあった。ちょっとあそこで休憩しようか。はあ、休憩見つかったらさすがにやばいだろう。さっさと一周して帰ろうぜ。見つかったら警察呼ばれるかもしれないし、もうすぐ卒業なのに問題起こしたらやばいよ。早く帰ろうよ。いや、待って。俺、ちょっとトイレ行ってくるわ。あいつ、勝手に入った建物のトイレで、よく小便なんか出せるな。しばらくすると A が、トイレの中から小さな声で俺たちを呼んだ。おーい、ちょっと来てよ。面白いもんがあるよ。みんなで建物の中に入ると、ここなんだと思うトイレじゃん。ドア開けてみろよ。なんだよ。B が個室の扉を開けてみると、階段なぜか中には地下に降りるための階段があった。おかしいだろう。他は便器でここだけ階段なんだよ。その時、違和感を感じた。その日、ずっと A のことは不可解だった。肝試しを言い出したのは A。侵入できる扉の場所を知っていたのも A。しかも小便なのに、個室のドアをどうしてわざわざ開けたんだって。お前まさか、ここでうんこするつもりだったのか。いや、ああ、うん。まあ、そうじゃ。A は曖昧に答えた。ちょっと降りてみんか。お前変なこと言うなよ。もう帰ろう。ははは、お前怖いんだろ。ちょっと降りるだけなのに、ビビってんだろ。バカにしたような A の口ぶり。俺も行かねえ。帰ろうぜ。面白そうじゃん。ちょっとだけ降りてみようか。な、行こうぜ。お前らは勇気あるな。誰かさんと違って。A が俺と B を挑発しているのが分かった。俺は行かねえから、お前らだけ勝手に行けよ。なら三人で降りるわ。お前らはとりあえず、ここで待っといて。そして、A, C, D の三人は階段を下へと降りていった。僕と B は外に出て誰かに見つかるのもまずいからトイレの中で待つことにした。なあ、哲也。A ってなんか変じゃないか。ああ、今日の A はおかしい。最初から俺たちをここに連れてこようとしていた感じがする。俺もそんな気がしてた。三人を待っている間、B と、もし見つかってしまった時の対処法なんかを話していた。でも5分ほど経ってもまだ3人は戻ってこない。あいつらちょっと遅くないか。もう2人で帰ろうか。でも、懐中電灯は2つともあいつらが持って行ったし、真っ暗すぎて出口がどこにあるかも探しにくいよな。しその時、遠くの方から足音が聞こえてきた。それは複数の人間の足音で。僕たちに一気に緊張が走った。やばい。誰か来てる。見つかったらどうしよう。近づいてきてるぞ。どうする僕と B は心臓がバクバクしていた。こっちに来るとは限らないけど、もしも来そうだったらどこかに隠れよう。しかし最悪なことに、その足音は確実に僕たちのいる方向に近づいていた。哲也、こっちだ。その時、B が階段じゃない個室の扉に手をかけ、開けようとした。でも開かない。別の扉を開けようとしたけど、そこも開かない。くそ、閉まってる。ああ、くそ、なんで開かねえんだ。小さく叫ぶ B。その間にも、足音はどんどん近づいていた。勘だけど、足音の連中は、このトイレに向かっているんだと確信した。B もきっと同じだったと思う。どうすればいいのかわからなくて。僕たちは立ち尽くしてしまった。仕方ない。あの階段降りよう。え、マジで得体の知れない階段を降りるのはすごく嫌だったけど、このままだといずれ見つかるだろう。そうするしかない。仕方ない。行こう。僕と B は階段に続く個室の扉を開けた。暗いなこの階段。一体どこまで続くんだろうと思ったけど、意外にも銃弾くらいですぐ下にたどり着いた。僕の前を歩いていた B が目の前の突き当たりにあった扉を開くと、中には部屋があった。
部屋の天井には豆電球がいくつかぶら下がっていて、全体的に淡いオレンジ色に包まれていた。僕と B はその部屋に入って、扉をそっと静かに閉めた。部屋の中を見渡すと、多分15畳くらいかな。何もないコンクリート作りの部屋だった。そして、その部屋の壁の両隅につくぐらい巨大な、鉄製のフラフープみたいなものが縦にぶら下がっていた。なんだここ。はい。今日はここまで。奇妙な部屋ですが、ここで一体何が起こるのでしょうね。後編に続きます。おやすみ、花子。皆さん、また明日お会いしましょう。